কৃষি কাজ ব্যবসা চলবে না যে হ্যাঁ ইসলাম এবং শরীয়ত যদি মেনে আমরা করি তাহলে আমাদের যা কিছু করি দৈনন্দিন জীবনের কাজ যে সমস্ত অভ্যাসগত কাজ আদতের কাজ সেই কাজগুলো নিয়ত যদি শুদ্ধ হয় তাহলে সেই আদতের কাজগুলো ইবাদত হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ একটা উদাহরণ দিতে পারি ওর সাইফুল্লাহ জীবনে বহুবার এটা বলেছেন তরিকার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যেমন আমরা ভাত খাই খাওয়া দাওয়া করি তাই না এটা ইবাদত কিভাবে হবে তো ইবাদতের নিয়ত করে নিতে পারলে ইবাদত হবে যে আমি যদি উদ্দেশ্য করি এটা যে আল্লাহ না খেলে তো বাঁচা যাবে না আর নিজেকে নিজে ধ্বংস ঠেলে দেওয়া আপনার নিষেধ আমি যে খাচ্ছি আমার শরীরে যে শক্তি হবে এটা দিয়ে আমি আপনার প্রতি ব্যয় করব আপনার গোলামিতে আমি সময় কাটাবো আমি সুস্থ থাকলে আপনার বান্দাদেরকে আমি সাহায্য করব আমার শরীরটা সুস্থ থাকলে আমার সন্তানদের জন্য আমি রোজগার করব যাদের জন্য রুজি করা আমার জন্য ফরজ সুতরাং আমি খাচ্ছি সুতরাং এই উদ্দেশ্যে যখন আপনি খাবেন আপনার খাবারটাও এবাদত হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ আর একটা হচ্ছে নবীর তৈরি খায় খাও আল্লাহ নবীর শিক্ষা আসে না খাওয়ার ব্যাপারে আমরা দেখি যে এটাকে যদি আপনি কঠিন করে নেন তাহলে কঠিন যেমন আমরা শিশুকালে অনেকে শুনছিলাম আমার চাচা একজনকে বলছিলেন আপনি একটু আয়তুল কুর্সিটা পড়বেন অনেক বলছিলেন আয়তুল কুর্সিটা পড়তাম আয়তুল কুর্সি হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ পুরাটা পড়ে শোনাইছেন বুঝেন নাই উনি বলছেন ইয়া পড়তে তো আমি ইচ্ছা বল তাই মানে কি হিম্মতের অভাব আর দিনকে কঠিন মনে করা এই জায়গায় আমরা অনেক সময় দুর্ভাগ্যবান যে যারা অল্প বয়সে কোরআন শিখার সুযোগ পান নাই তার কাছে এটা মনে হচ্ছে এই মানুষ তার সন্তানকে যদি কোরআন শিখার না তাইলে তো একটা জেহালতের দ্বারা চালু হয়ে গেল এই জন্য সকল ভূমিনের উপর ফরজ হচ্ছে যে তার বাচ্চাকে সে শিখাবে আর প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য ফরজ হচ্ছে মুমিনের জন্য মুমিনাতের জন্য পুরুষের জন্য নারীর জন্য যে সে ব্যবসায়ী হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে সে কৃষিজীবী হতে পারে কিন্তু তার দুনিয়ার এই সমস্ত কাজের আগে যে ফরজ তাকে পালন করতে হবে সেটা হচ্ছে যে দুনিয়ায় আল্লাহর দিন মানার ফরা ইস মানার জন্য নামাজের জন্য রোজার জন্য গুসলের জন্য পবিত্রতার জন্য যে জ্ঞান এটা অর্জন করা সকলের জন্য ফরজ এরকম না বিষয় কিন্তু সকলের জন্য কামিল ভাস করা ফরজ না সকলের জন্য টাইটেল অর্জন ফরজ না ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার হওয়া যেভাবে ফরজ না কিন্তু ইসলাম এটা বলে নাই যে সবাই আলেম হতে হবে আল্লাহ আলাদা করে দিয়েছেন ফলাউল্লা এটা কম থেকে কিছু লোক কি করবে দেনের গভীরতা জ্ঞান অর্জন করবে এবং তারা ফিরে এসে তাদের কমকে তারা সতর্ক করবে বরং এবং গাজালের মতুল আলাই একটা গ্রামের পঞ্চাশের অধিক আলেম ছিলেন আর একজন ডাক্তার ছিলেন না তিনি এই গ্রামের নিন্দা করেছেন বলেছেন এটা কোনো শুভ গ্রাম নয় এটা প্রশংসনীয় কাজ নয় যে তোমাদের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপারে জ্ঞানী লোক থাকা প্রয়োজন ছিল কারণ রোগ সুখ হবে না হবে হইলে তো ডাক্তার লাগবে নাকি কিন্তু নিষেধ না ইসলাম তো ওয়াইড ধর্ম অনেক উদার ধর্ম সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা করি কি মৌলিক বিষয়টা আমরা অনেক সময় পিছিয়ে যাই আমার মনে আছে কোন জায়গায় জানি বলছি এটা ওয়াজের বিষয় না আমরা আমার হাইকোর্ট মসজিদ তো অনেক মুসল্লি আসেন না অনেক লোকজন আসেন আর এখানে অনেক পরপথের একটা জায়গা এখানে আর যিনি ইমাম ছিলেন আমি নিজেও লাইন ধরাইয়া ধরে দাঁড়াইয়া থাকি ওই ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করছে বুঝেন নাই আর আমি হচ্ছি মানে নিজেকে খুব লজ্জাই লাগে এখন মানুষ লাইন ধরে আমার সাথে দেখা করে মানে দোয়া টোয়া চাওয়া এটা নিয়ম আছে আর চলে আসছে সেখানে আমি হওয়ার কারণে না যেই ইমাম হয়েছে তা হয় তো এখানে আবার মহিলাদের নামাজের একটা জায়গা আছে মানে এই কথা বলার পরে মাইল লাগবো যে মহিলারা নামাজে মসজিদে আসবে কি আসবে না আমার চালা কি রসুল্লাহর যুগে মহিলারা আসছেন মসজিদ নবীজি বলছেন যে আমি নামাজকে লম্বা করতে চাই কিন্তু যখন শুনি যে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ আমার তাদের মায়ের জন্য দয়া হয় আমি নামাজকে সংক্ষেপ করে দিই সোহানা আল্লাহ নবীর নামাজের বৈশিষ্ট্য কি ছিল তিনি নামাজ পড়তেন সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতার সাথে সংক্ষেপ নামাজ এটা কি কিভাবে বুঝবেন যদি সত্যিকার কোন আল্লাহর অলির নামাজ দেখেন বুঝবেন আমাদের চোখকে আল্লাহর চোখকে আদায় করি যে আমরা এরকম মানুষ দেখছি আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষেপ নামাজের মধ্যে পূর্ণতা আর আমাদের সমাজে বর্তমানে আমরা আমি নিজেও ইমাম ইমাম সিমাম সহ সবার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে মানুষের সামনে নামাজ হইল 
অনেক লম্বা আর এখলা হয়ে আসলে আসলেন নাও তাই না বুঝেন নাই নিয়মের মধ্যে পরিমিতের মধ্যে রাখা কারণ তোমার পিছনে দই দুর্বল এবং প্রয়োজন ওয়ালা মানুষ আছে বুঝেন নাই আমি একদিন গাড়ি থেকে নামছি দেখা থেকে আসার প্রতি সিলেটে ওখানে মাগরিবের নামাজে বাংলাদেশে তখন বুঝেন না নামাজের জন্য নামলে অসুবিধা আছে না বহু লোক আছে যে নামাজে আলহামদুলিল্লাহ নিজে যায় না কিন্তু ড্রাইভার সেটা মাইন করিয়া এখন তুলে নামাজের সুযোগ করিয়া দেয় তার মানে তার মনে অপরাধ বোধ আছে আমি পড়তেছি না লোকটা ভালো কাজ করে তাকে সুযোগ করে দেয় আর আবার আমার চাষা বলছে যদি নামছে এখানে একজন বাংলাদেশে সবাই নাম ছিলেন এরকম আধুনিক লোক মহিলা বসা ছিলেন মানে খুব বিরক্ত হয়েছে কতটুকু <laughs> তোমার পিছনে আছে দুর্বলরা হাজত মন লোক আছে অনেক ফরজ নামাজ তো সবার জন্য ফরজ একজন হয়তো অজু নিয়ে সমস্যা একজন হয়তো বাজারে যাবে একজন হয়তো ডাক্তারে যাবে একজন হয়তো গাড়ি ধরবে এই সময়ে আল্লাহকে আপনাকে বলেন নাই যে আল্লাহ কি ঘোষণা দেন নাই যে আপনার আগের পরে সব আল্লাহ আপনাকে সার দিয়েছেন আপনার কোন গোনা খাতা নাই আমাদের মধ্যে অনেকে আছে এই শব্দ যদি আপনি বলেন মাইল লাগাই দিব প্রভু আপনি নবীর গুনা হয়েছেন কোন জায়গায় বাস করি আমরা বলি কোরআন শরীফে আল্লাহ এই শব্দ বার করেছেন আপনি কেন এত কষ্ট করছেন আল্লাহ নবী বলছেন আমি কি আল্লাহর শুকুর গুজার বান্দা হবো না সোহান আল্লাহ এখন আপনার আমার জন্য এটা একটা পরীক্ষা যিনি বলবেন যে আল্লাহর সাথে বেশি সম্পর্ক আছে নামাজ লাগবে না আছে না যে আমার ইমান দৌড় আছে নামাজ লাগবে না বলে না কিছু লোক আছে এই বাজারে আছে আমি জানি পাইছি আমি অনেক বলবে যে নামাজ না পড়লে কি ইমান দৌড় আছে বলে না বেনামাজি মানুষের কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা আছে তারপরেও আপনি বেনামাজি কি ইয়ে করবেন না এইভাবে নিন্দা করবেন না যে যদি সে নামাজকে ইগনোর না করে আল্লাহ মাফ করুক কেউ যদি বিরক্ত হয়ে যায় আর একবার বলে যে নামাজটা কেন তার ইমান চলে যাবে যিনি বলবেন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তাইলে তো আল্লাহর সাথে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক কার আল্লাহ বাড়াইলা আপনার কেন ভাগ এলো গা তাহলে বোঝা গেল আল্লাহর সাথে মুখে যে সম্পর্ক বলে ঠিক না আল্লাহর সাথে সম্পর্কের আরামত হচ্ছে আল্লাহর গোলামি বেড়ে যাবে সোহান আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন আপনি আল্লাহকে ভালোবাসেন তার প্রমাণ হচ্ছে রসুল্লাহর সাথে আপনার ভালোবাসা নবীর তেবা নবীর সুন্নতের ভালোবাসা আপনার ভিতরে ঢুকে যাবে কারণ কি আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি সুন্নত অবলম্বন করো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসব সোহান আল্লাহ আমি যে কথা বলছিলাম হাইব্রিড মহিলা আসেন নামাজে মহিলা আসবেন কিনা আসবেন আগের নবীর যুগে ছিল নবীজি বলছেন নামাজে উমর বলেন 
মহিলারা নামাজে আসবে না ফিতনার আশঙ্কা আয়েশে সিদ্দিকারা যারা বললেন আপনি বাধা দিতে পারেন না আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসা বাধা দিতে পারেন না এটা কিছু আসলো কিছু চললো এভাবে ওই একদিন পরে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বললেন যখন যে অবস্থা মহিলাদের আল্লাহ রসুল থাকলে ও না করতেন মসজিদে আসতে তাহলে বোঝা গেল সাহাবিরা একমত হয়ে গেছেন এবং রসুল্লাহর হাদিস হচ্ছে মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম নামাজের জায়গা হচ্ছে তাদের গড়ের কোনা বুঝেন নাই সুতরাং উত্তম কোন জায়গায় মসজিদে আসে না ঘোরা ঘরে পড়া ঘরে পড়া এটাই হচ্ছে উত্তম তবে কোনো জায়গায় আসলে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করি না আমরা চলতেছে ওকে মুসলমানের ব্যাপার সেপার তো যেমন আমি বলবো রাস্তার কাছে যে সমস্ত মসজিদ আছে অনেক মাসালা আমাদের কাছে কঠিন হয়ে আছে বললেন তো আপনার এলাকায় একজন যাত্রী মহিলা যদি যাওয়ার পথে পুরুষের মসজিদে ঢুকে নামাজ পড়ে ফেলে কি হবে আল্লাহ মাসলা চলে আসবে দুয়ে ফেলো এটা সেটা মাইল লেগে দেবে এটা কোনো বড় কিছু না যদি কোনো আল্লাহর বান্ধবী ঢুকে যায় কোনো অসুবিধা নাই আছে কোনো অসুবিধা নিষেধ করার অর্থ হচ্ছে ফিতনার আশঙ্কা আছে অন্যান্য অসুবিধা এগুলোর জন্য না করা হয়েছে কিন্তু এমন কি মসজিদ আল্লাহর দিন কত উদার দেখেন যে রসুল্লাহর মসজিদে ইহুদি খ্রিস্টানরা এসে স্থান পেয়েছে আপনার মসজিদ অন্য ধর্মের লোক ইনভাইটেড হতে পারে আমন্ত্রিত হতে পারে আসতে পারে কোনো অসুবিধা নাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই সমস্ত বিষয়ে এতটা উদার না যতটা আমাদের আল্লাহ উদার আমাদের নবী উদার ঠিক আছে না নবীর যুগে তারা যখন এসেছে নবীজি বলছেন আমার মসজিদে তোমরা ইবাদত করো তোমাদের মতো করে সোহান কেন যে তারা তো আহলে কিতাব ছিল তো যাই হোক লম্বা আমি তুমি যাচ্ছি না মহিলা আসছে আসে বলছেন ওনার মেয়ে ভয় পায় বা ইয়ে কিছু একটা তো আমি বললাম যে তাকে বলবেন আয়তুল কুসি করতে বা ইয়ে তুসি বললাম কয়েকদিন পরে আবার আসলেন বৃদ্ধা মহিলা বললেন আমি বললাম কি হয়েছে করতেছে না এটা সেটা উনি বললেন না আমার মেয়ে তো আমাকে ধমক দেয় বলে সারা জীবন তুমি আমার আয়তন করছি কেন বলো আমাকে সারা জীবন বলছো ফিজিক্স পড়ো কেমিস্ট্রি পড়ো একদিনও তো আয়তন করছি শিখাও নাই এই বয়সে এসে আয়তন করছি কেন বলো বুঝে নাই কথাটা দুনিয়ায় যদি এটা হয় আখের হাতে কি হবে বুঝবেন এই জন্য আপনার সন্তানকে কোরআনের কাছে নিয়ে যান আপনার দায়িত্ব এটা যেমন ধরেন সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা মাতার জন্য সবচেয়ে সুন্দর দোয়া কোনটা একটু বলেন তো আমি চা খাবো বলেন তো এই দুয়ার একমাত্র কি যে আপনি কে বলেন আল্লাহ আমার আব্বা আমারে মাফ করে দেন সাইরা দেন আল্লাহ বলবেন কেন ছাড়বো সে তো এই গুণা করছে এই গুণা করছে এই গুণা করছে এই গুণা করছে তোমার বাপ মারে কোন কারণে আমি যখন শিশু ছিলাম আমি যখন বাচ্চা ছিলাম অল্প বয়সের ছিলাম কুলি ছিলাম আমার আব্বা আম্মা আমার ময়লার দিকে তাকান নাই আমার দুষের দিকে তাকান নাই আমার মানে পুত্রের দিকে তাকান নাই আমার পায়খানার দিকে তাকান নাই সব কিছু সহ আমাদেরকে বুকে টেনে নিয়েছেন ঠিক সেইভাবে গুনা হাতা সহ আমার বাচ্চা বাবা আমাকে আপনি বুকে টেনে নেন আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন যেভাবে তারা আমাদেরকে আদর করে প্রতিপালন করেছেন সোহান আল্লাহ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন কে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যে তোমরা এই কথা বলে আমার কাছে দোয়া করো আমি এটার ছেলে মাফ করে দেবো সোহান আল্লাহ আচ্ছা বলেন তো যে বাবা তার সন্তান কে দোয়া শিখানোর সুযোগ পান নাই কবরে চলে গেছেন তার বাচ্চা কিভাবে দোয়া করবে বলবেন যে হুজুর আনবে হুজুর আনলে আমরা আপত্তি বলি না এটার একটা কারণ আছে ভালো কিন্তু হুজুর কি সব দিন আসবেন না একদিন আর আপনি যদি দোয়াটা জানতেন প্রত্যেক দিন পড়তেন রাব্বির হাম হোমা আর আল্লাহ নবী বলছেন যে মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটা জারি থাকে এর মধ্যে একটা হচ্ছে নেক্কার সন্তান যদি দোয়া করে আল্লাহ তার বাবা মার হকে তার দোয়া কবুল করেন সোহান তাহলে সন্তানকে নেক্কার বানানোর আমরা চেষ্টা করব তো যেটা বলছিলাম যে আল্লাহর কালামের সাথে সম্পর্কের কথা আমরা আয়তুল কুসির কথা আমার সাথে একজন বলছে উনি বললেন হাবি সাহেব ভালো লাগবে কেন যে দিন কি কঠিন মনে করছেন দিন আসলে তো কঠিন না আল্লাহর দিনটা শরীয়তটা কঠিন না কঠিন কখন লাগে যখন আমি আমার মন অসুস্থ হয় যখন আমি রোগাক্রান্ত হই আমি যখন পীড়িত আত্মার অধিকারী হই 
তখন আমার হৃদয় সত্যকে গ্রহণ করতে পারে না এইজন্য কঠিন মনে হয় উদাহরণ দিচ্ছি যখন একটা মানুষের যদি পেটের মধ্যে পীড়া হয় আমরা যদি কোন দিনের হয় পেট ছোলা সুন্দর একটা নাম পেট ছোলা অর্থ বিধা মানে এই জাতীয় রোগ আরে পেটের রোগ যেটা বারবার বাথরুমে যাইতে হয় ভালো কোনো সন্তান পাইতেছে না ডায়রিয়া ডায়রিয়া সুন্দর শব্দ উনি বলতে ডাক্তার সাহেব ছিল ডাক্তার না যাই হোক ডায়রিয়া যদি কারো হয় তো সেই লোক কে যদি আপনি কুরমা পোলাও খাওয়ান লাভ হবে না ক্ষতি হবে কি হবে বাড়বে না কমবে বাড়বে এটা কুরমা পোলাওর দোষ না ডায়রিয়ার দোষ ডাক্তার তখন বলে ডায়াবেটিক হয়েছে বাস্ত হইলে উঠতে হইব উঠি কিনা উঠিনি তাহলে দিন সহজ না কঠিন আগে থেকে আল্লাহ আমাকে উপস্থা করে দিয়েছেন যে এই সময়ের বাতাস তোমার প্রয়োজন বাতাস বাতাস বললে তো হবে না আমি একে অবস্থা করে দিলাম আমাকে সিজদা দেওয়ার নামে উঠো আর দিনের প্রথম ভাগে আমাকে ডাক দাও তোমার সারাটা দিনও ভালো যাবে আগে রাতের দৃষ্টি থেকে আবার তোমার শরীরটাও সুস্থ থাকবে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আমি যেটা বলছিলাম যে আয়াত পড়ছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে যে আমরা আজকে ঠান্ডা খুব বাড়ছে আমাদের এখানে নাকি দিনের জন্য কেউ যদি এভাবে জমায়েত হয়ে বসে আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে আরো সে আল্লাহ আনন্দ করেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে গৌরব করেন ফিরিস্তাদের সামনে আল্লাহর গৌরবটা কি এই হাদিসে নাই আমি মর্মার্থের দিক থেকে বলি যখন কোন বান্দা আল্লাহর দিকে এগিয়ে যায় আল্লাহ বলেন তোমরা বলছিলা এরা ফিতনা করবে আজকে এরা কি করছে দেখো দেখো সোহান আল্লাহ যখন আরফার ময়দানে সবাই গিয়ে জমা হয় এক কাপড়ে মাটির মধ্যে পড়ে থাকে আরফার ময়দানের এবাদত কি বলেন তো কোনো এবাদত নাই বিশেষ কোন এবাদত নাই আছে বিশেষ কোন এবাদত নাই আরফার ময়দান হচ্ছে ওখানে পাগলের পেশে তাহনের পেশে আপনি কি হাজির হবেন না বাইক বলে আল্লাহ দৃশ্য দেখাইয়া ফেরিস্তাদেরকে বলেন বা আরা সহজ করে দিয়েছেন এই দিন সহজ দিন আমাদেরকে দান করেছেন আমি আপনাদের কুলাউড়ার আজ একবার বলছিলাম যে সৌভাগ্য ক্রমে এই হাদিসের সাথে আমাদের মজহবের নাম মিলে গেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার মাজহবের নাম কি এটা নবীর যুগে ছিল বহু পরে এসছে বলবেন হ্যাঁ নবীর যুগে হাদিস ছিল হাদিস গুলাকে একত্রিত করা হয়েছে আমরাও বলি নবীর যুগে ফতুয়া ছিল ফতুয়া গুলোকে একত্রিত করে মাঝাব করা হয়েছে বোঝা গেছে কথাটা এই জন্য আমরা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করব এই সহজ দিন আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন যেটার মধ্যে কোনো কাঠিন কথা নেই দিনের মধ্যে আমি কোনো কঠিন বিষয় ঢুকাই নাই আর যেটা কি আমাদের কাছে কঠিন মনে হয় সেটা আমাদের জন্য সেটা আমাদের জন্য আমাদের নফসের জন্য কঠিন মনে হয় আর নফসের সাথে মানুষের এই যুদ্ধ হচ্ছে চিরন্তন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নফসের যুদ্ধকে বড় যুদ্ধ বলেছেন ইমাম সুফিয়ান সাউরি রহমতুল্লাহ আলাই বলতেছেন মা আলাই সুসাইয়ান আশাদ আলাইয়া মিনান নফস মাররাথান লি ও মাররাথান আলাইয়া কথা বলা যাবে যে আমি যা কিছু চিকিৎসা করেছি এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হচ্ছে নফসের চিকিৎসা কখনো এটা আমার পক্ষে যায় কখনো আমার বিপক্ষে যায় মানে কি 
নফসটা কি দর্তে পাওয়া যায় না আপনার যে মন মনোচিন্তা আপনার প্রবৃত্তির যে চাহিদা সেটাই হচ্ছে আপনার নফস অর্থাৎ সব মানুষের মন চায় এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় জমিদার আমি হই কে চায় না সবাই চায় চায় না চায় মনে চায় ভাই সবাই চায় যদি আপনি এটা পারেন আমরা যদি পারি এটাকে অ্যাভয়েড করতে তাহলে কি হবে আল্লাহ ইকবাল বলতেছেন তার ছেলেকে আগর হিম্মত যদি তোমার হিম্মত হয় তুমি পয়দা করো তুমি ঢুন্ড মানে তুমি এটা ধারণ করো ফকরে হেজাজি ফকরে হেজাজি কোনটা হেজাজ মানে কি আরব ভূমি আরব ভূমির ফকর কোনটা সেটা হচ্ছে আম ফকর মানে দারিদ্র দারিদ্র নবী করিম ইসলামকে আল্লাহ বলছেন আপনি কেমন নবী হতে চান মালিকের নবিয়া ও আবদান নবিয়া রসুল্লাহ বেছে নিয়েছেন যে আমি বান্দা নবী হতে চাই সোহান বান্দা নবী হতে চাই কেন যে এটার মধ্যে বিনয় আছে আল্লাহ নবী সাল্লামের ঘরে অনেক সময় খাবার থাকতো না এটা কি ফকির ছিল না নবীজি দান করে সব উজার করে দিতেন সোহান আল্লাহ কেমন দান শিল ছিলেন যে এক উট বুঝাই মাল আল্লাহ রসুল দিতে দিতে শেষ এরপরে সে একজন বলছে ইয়া রসুল আমাকে কিছু দেয় নবীর কাছে কিছু নাই নবী বলছেন ওই দোকানে গিয়া অমুকের কাছে গিয়া বলে আমার নামে কর্জন ইয়ার যাও সোহান আল্লাহ একজন বলছেন ইয়া রসুল আল্লাহ কি প্রয়োজন ছিল যে খরচ করে দান করতে হয় নাকি কিছু করলাম সব দিলাম খরচ করে দান করতে হবে আরেকজনকে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি দিতে থাকেন আপনাকে দেনে বলা যিনি তিনি গরিব না সোহান আল্লাহ আল্লাহ নবী বললেন বিহা কেজা অমিরতু তুমি যেটা বলছো আমি এইভাবে আদিষ্ট হয়েছি সোহান আল্লাহ কর্জ করে মেহমানদারি দান হয়ে রাত এটা হিম্মতের ব্যাপার যদি কেউ করতে পারে আল্লাহ তার মাথা উঁচু করে দেবেন মানে কর্জ করার দায়িত্ব না কিন্তু হিম্মতের ব্যাপার তো বলছেন তিনি যে তোমার যদি হিম্মত থাকে ফকর হেজাজি ধারণ করো যে ফকরে হেজাজির মধ্যে আল্লাহর অমুকাপেক্ষিতার গুণের প্রকাশ আছে সোহান আল্লাহর অমুকাপেক্ষিতার গুণটা কি যে আল্লাহ কারো কাছ থেকে কিছু নিতে হয় না যে মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ইফতেকার আছে আল্লাহর প্রতি তার মনোনিবেশ আছে অভিবেশ আছে সেই মানুষ মানুষ থেকে বেনিয়াজ হয়ে যায় আপনি যখন দেখেন আপনার ভাই এরকম সুন্দর ঘর তার আপনার মনে একটু জ্বালা তৈরি হয় হালকা জ্বালা এই জ্বালা কীভাবে দমন হওয়া সম্ভব আপনি বলবেন যে আমার ভাইকে যে আল্লাহ দিছেন সে আল্লাহ তো আমাকেও দিতে পারে তার আল্লাহ বাড়ায় দিক আল্লাহ আমাকেও দাও অসুবিধা নাই আর আপনি যখন বলবেন যে ঠিক আছে একটা মামলা একটু খেতে হবে আমার শরীরের ক্ষতি হয় আমার ইবাদতের ক্ষতি হয় এই জন্য হিংসাকে হারাম করা হয় ইবাদতের ক্ষতি কি মানুষের মনের চিন্তা যেটা মনে যে আলোচনা হয় এটা একটা মুখে একটা আলোচনা মনে আলোচনা মুখে আলোচনা কিভাবে যে আপনি নামাজ পড়তেছেন দোকানে মন যায় যায় কি না যায় সবারই যায় এটা টেনে আনতে হবে এই যে মনের কথা এই জিনিসটা হিংসুকে সারাক্ষণ মানুষের অনিষ্ট চিন্তায় তার চলে যায় মানুষের ক্ষতির চিন্তায় সে চলে যায় এতে করে কি হয় যে তার এবার অতি সিদ্ধায় বলতে সে আলা মনে মনে বাইরে কোন মামলায় ঢুকানো যায় তারা ঘুমটা দিলে বলা হয় আমার দাদা সাহ জীবনে যতবার বায়াত নিয়েছেন ততবার বলেছেন কি বলেছেন যে তোমরা অন্যের ভালো দেখলে মন খুশি রাখিও বলছেন নি এটা কি নিজের জন্য পছন্দ করে সোহান আল্লাহ এইরকম মন কোথা থেকে চর্চা কোন জায়গা থেকে শুরু হবে ছোট থেকে শুরু করবো এই চর্চা 
পান খাওয়া থেকে শুরু করে নাকি পান খাওয়া থেকে শুরু করে যায় কিনা যায় যে সাফুলার এক খলিফার সামনে পানের বাটা আস উনি সাবের কাছ থেকে আগে পানের কাহিনী শুনছেন বদ্রে বদর উপরি রহমতুল্লাহ আলাইহির সামনে আলেমরা বসে আছেন খতরে বুখারি হইছে হ্যাঁ পানের বাটা আছে সবাই ছেলেন একজন আরেকজনের দিকে বড় বড়ের সামনে পান খাওয়াকে আগে আই ফুটে করা হইতো এখন মানুষ সব মনে করে আমি বুঝলাম না এটা আগে পান সিগারেট পান আর সিগারেট সমান না হইলো বড়র সামনে পান খাইলে মুখ ফুট প্যাক করে জানা লোকজন আচ্ছা এখন আসেনি এটা আমি বুঝলাম এটা কিভাবে এটা চেঞ্জ হইল খুব বিরক্ত লাগে আমি একটু খাইছি এখন আপনাদের জানাই যে মাফ করবেন তো এত খাওয়া উচিত না পান কেন এত খাবেন বলবেন ফুলতলি সাহেবের খাইতা না বিদা বলে ফুলতলি সাহেবের অনুসরণে আর কিছু পাইলে না চল্লিশ দিন চিল্লা করছেন এটা করছো নি করছেন নি খালি খান খাওয়ার মজা মজা মিঠা শুন না গিদা যে বলবে ফুলতলি সাহেব পান খাইতেন আমি বলবো ওনার পান খাওয়ার তরিকা নেও উনি পানের সাবা খাইতেন না পরিষ্কার করে খাইতেন বাজার থেকে যে পান খান কত ময় একটা টিসু দিয়ে টান দিয়ে দেখিয়ে কত ময় না তার মধ্যে এটা সেটা ঢুকা ঢুকা আছে ভালো না আর খাচ্ছেন এটা সেটা জোরদার টোরদা খাইলেন এখানে সেখানে পিক খেললেন দাঁতের অবস্থা খারাপ কন্যা পাওয়া যাইতো না বহু মুশকিল যারা যুবক আসো বিপদে পড়ভা পান খোয়া খাওয়া কমায় ফেলে আল্লাহর অস্থা আমি এটাকে হারাম বলছি না মকরু বলছি না বুঝুর গান এখানে আমি খাইছেন কিছু না হয় খাইলে মুখের গন্ধ দূর হওয়ার জন্য কিন্তু কতটা এটাকে একটা নেশা পেশা হয়ে গেল এটা উচিত হবে না আমি বলছি না शिकार সবাই তো আশ্চর্য পান খাওয়া কি শিকার আছে বদরবীর মধ্যে বললেন আমি লক্ষ্য করলাম যে উনি প্রথমে সবচেয়ে ছোট পানটা নিয়েছেন এখান থেকে আর বাকি সবাইকে দেখলাম টেনে টেনে ভিতর থেকে বেশি বেশি পরোটা নিছেন এই পান খাওয়ার মধ্যেও অন্যের ভালো খোঁজার সুযোগ আছে জোহান আল্লাহ আপনি ভালো খান অসুবিধা নাই যখন একসাথে বসেন আপনার ভাই জন্য ভালোটা রাখা এটা আরেকটা শূন্য তারা নিজের উপরে অন্যকে প্রাধান্য দেয় যদিও একটু কষ্ট হয় সুহান এটা আল্লাহ আমাদেরকে তুফি দান করুন যে আমরা যেন অন্য ভাইকে প্রাধান্য দিতে পারি এবং খুব বিস্ময়কর এটার সাথে কিছু বিষয় সম্পর্ক আছে পেটে ভাত থাকার একটা সম্পর্ক যে লোকে বুখা মানুষ পেটে ভাত নাই তার মেজাজ থাকে খারাপ সে আর একজনের সাথে কি ভালো ব্যবহার করবে বুঝেন নাই এই জন্য নবীজি ফকিরি থেকে পানা চাইছে কোন ফকিরি যে ফকিরি মানুষ ইমুফ্রির দিকে নিয়ে যায় যে ফকিরি অন্যের দিকে হাত পাততে বাধ্য করে আল্লাহ নবী দোয়া করেছেন আল্লাহ আল্লাহ নবী পানা চাইতেছেন যে আল্লাহ আমি আপনার কাছে কুফরি থেকে পানা চাই ফকিরি থেকে পানা চাই আর কবরের আজাব থেকে পানা চাই তার মানে এমন ফকিরি যে ফকিরি মানুষের ব্যক্তিত্ব নষ্ট করে যে ফকিরি মানুষের কাছে হাত পাততে বাধ্য করে যে ফকিরি মিজাজ নষ্ট করে দেয় এইরকম ফকিরিকে আল্লাহ নবী পানা চাইছেন আর আরেকটা হচ্ছে আমি পেয়েও সেরে দিলাম আল্লাহর জন্য আপনি অনেক উঁচু মাকামে চলে গেল বুঝেন নাই পেয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় অন্যের জন্য যেমনটা আমার আব্বা বলছিলেন যে গেছেন মদিনা শরীফে মদিনার আসলি বাসিন্দা যারা আমি নিজে একজনের ব্যবহারে পাইছি যে আমার পাটা না মায়ের দিছে রাস্তায় পার হবে খুব তাড়াতাড়ি একটা গাড়ি আসছে তা আমি উঠে গেছি ওমা গাড়িটা খাই না হরণ দেবো আমি বুঝি না কেন আবার হরণ দেবো বুঝি না তৃতীয়বার তাকাইলাম কি হয়েছে দেখায় আপনি আগে যান সোহান এই যে আর আপনি আপনার ঢাকা শহরে যান মারে বাচ্চা হাতুলিয়া বাচ্চা হাতুলিয়া মা যায় ড্রাইভার ওখানে বুলকি দেয় দর দেখা বুঝেন নাই এটা খুব অন্যায় আপনার গাড়ির মধ্যে এই শূন্যতা আছে রিক্সা সাইকেলের মধ্যে এই শূন্যতা আছে যে আপনি কিভাবে আরেকজনকে মারিয়ে যেতে চান না তাকে পথ দিতে চান আমার আব্বু বলছেন মদিনা শরীফে খেজুর কিনতে গেছেন তো নাকি এক দোকানদারের কাছে গেছেন ভালো দেখে সে বলছে যে আপনি আমার পাশের দোকান থেকে আজকে নেন আমার ভাইয়ের আজকে বিক্রি হয় নাই সোহান আল্লাহ এই মন যেটা তার হবে সে দুনিয়ায় তার ধন বাড়বে সে আখেরাতের ধনে ধনে হবে সাল তো এই জন্য এই ঠান্ডায় বোধ হয় আজকাল মকরু হবে আমি শেষ করতে চাই আমি এখানে বসে আমার হাত ছাড়তা হয়ে গেছে আমি আর কথা বলছি না আমি যে আয়াত করছিলাম যে প্রত্যেক নামাজ যে আমরা তিলাওয়াত করছি আল্লাহ 
আমাদের কে সরল সঠিক পথ দেখান যে পথে আপনার প্রিয়জন চলে গেছে নাকি প্রিয়জন বলতে কে বলে আপনার দাদা সাপুর কথা হইরা নেই বলে না আমি শুধু আমার দাদা বলি না নেককার মানুষ যারা যুগে যুগে তারা অতিবাহিত হয়েছে আমাদের সামনে দৃশ্যমান যে আমরা ওনাকে আল্লাহর পথে প্রতীক পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমরা বলছি না তিনি একমাত্র এই পথের একমাত্র রাহবা হ্যাঁ যারা আল্লাহর পথের প্রতীক তাদের পিছন আমাদেরকে নিতেই হবে আর তাদের কাছে আমরা এই শিক্ষা পাই সেই পান থেকে নিয়া সর্বোচ্চ শিক্ষাটা আল্লাহ রলিদের কাছে পাই আর আমি বলছিলাম যে এই যে আপনি দোয়া বা এই সমস্ত বিষয় যে আপনি দোয়া করবেন আপনার বাবার জন্য আপনি নিজেও করবেন আর অনেকের একটা মনে মনে হিসাব বর্তমান সময়ে যারা বের করছে বলতেছে যে এই দাওয়াত খাওয়া বের করছে হুজুররা বা পেট ফলার একটা ফর্ম দিবার করছে মাউজবেন না এটা বলা উচিত হবে না একজন আলেম কে আমার মতো এখানে মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে বলতেছি আমাকে যদি কেউ একজন তার বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে নেয় তাহলে তার উদ্দেশ্য যে কয়েকটা ভালো কথা তার মাথায় আসবে এই ভালো মনের জন্য আল্লাহ থেকে উত্তম দা জানা শিখ করবে আমি গুণাগার তার করো কারণ মেহমানের কদর করা মানুষকে খাওয়ানো নবীর শূন্য সিন্নি করা কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু এটা মনে রাখবেন আব্বার ইশালে সব মা বাবাকে একদিন স্মরণ করেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত না প্রত্যেক দিন আপনি আপনার আম্মার রুহে সোয়াব পাঠাইতে পারেন পারেন না কিভাবে ফুলওয়াল্লা তিনবার পড়ে পাঠাই দেন একজন দুঃখী মানুষের হাতে দুইটা টাকা তুলে দেন আপনি একটা মাদ্রাসা মসজিদে একটা গাছ দিয়ে দেন বা রোপণ করে দেন সৎকাতন জারিয়া সৎকায় জারিয়া যেটা যতক্ষণ এটা চলমান থাকবে তার কবরে এটার সব পুষ্টি থাকবে সোহানাল্লাহ আমি কি করতে পারি নবীজি বললে তুমি এটা খুব খনন করে মানুষের জন্য পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও সোহানাল্লাহ তাহলে ইসলাম হচ্ছে পর উপকারের ধর্ম ইসলাম শুধু 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 বলতে কি নামাজ তো পড়বে নি যার নামাজ নাই আল্লাহ নবী তার দিনের ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই বলছেন আল ফারক বাইনাল কুফর ওয়াস সালা কি কুফরে ওয়াল ঈমান আস সালা কুফরি এবং ঈমানের মধ্যে ফারক হচ্ছে সালা সুতরাং নামাজ পড়ব রোজা রাখবো সাথে সাথে ব্যক্তিগত জীবন আচরণে আমরা আল্লাহর রসুলের অনুগামী হই যদি এটা হতে পারি তাহলে আমাদের জীবন দুনিয়া এবং আকারে সুন্দর এবং সফল হবে আমি বলছিলাম যে এই হাদিস যে পড়লাম আহাবুদ্দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ধর্ম আচরণ হচ্ছে হানিফি মানে কি সহজ পন্থা অবলম্বন করা এবং ক্ষমাশীলতা আর আমি জানতে চাই সহজ পন্থাটা কি যে আল্লাহ নবীর সুন্নত হচ্ছে যখনই কঠিন দুইটা বিষয় আসতো নবী সহজটা গ্রহণ করতেন আল্লাহ এই মাসালা খুঁজে না মাসালা খুঁজার উদ্দেশ্য হবে আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে চাওয়া আলির দিনকে আল্লাহ নবী বলছেন তোমার প্রিয় কাজ কোনটা বলো তো তিনি বলেছেন আর ইকরাম বলছেন আমি আমার কাছে পছন্দের কাজ হচ্ছে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করা আর আমি পছন্দ করি মেহমান নেওয়াজি করা আর লম্বা দিনে গ্রীষ্মের দিনে রোজা রাখা মানে কি যে নিজেকে কষ্ট দিতে ভালোবাসি আল্লাহর জন্য গ্রীষ্মকাল মানে গরমের কাল আমাদের যে বৈশাখ মাস বৈজাতি মাস এগুলো আসলে লম্বা হয়ে যায় দিন রৌদ্র হয়ে যায় প্রখর সেই সময় তিনি বলছেন রোজা রাখতে আমি ভালোবাসি কারণ কি প্রিয়জনের জন্য ত্যাগ করতে ভালো লাগে আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহর জন্য কোরবানির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমি 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار زندگی تمام ختم کو سوری جنو معاف چاہے اللہ معاف کو ہمرے قبول فرماؤ یا اللہ مقبول زندگی ہمرے نصیب خورو یا اللہ تمہار کو ہم انفاد ہمرے لئی شوج خورو یا اللہ اللہم یسل لنا امورنا مرات لقلوبنا ومداننا والسلامت والعافیت فی ديننا ودنیانا وكلنا صعبا في سفرنا وحاميا معينا في حضرنا وخليفة في أهلنا واتبس على وجوه أدائنا واسفنا واسف مرضانا يا الله أسكري عجل بقبول فرنا يا الله دار مردنا مقصادة سبورنا فرنا يا الله عمدر مدر أوسوس تشفانا سيب فرنا يا الله در آواب رست آواب دور فرنا يا الله در رين رست آسرنا داي فرن توفيق دان فرنا يا الله اللہ جارہ پھر اس گانا سے حلال روزیر دروازے کھولینی اللہ حرام تکی بچایا حلال کیا وزر جنہ جو تشت کرے دینی اللہ اللہم اکفینی بی علالی کان حرامی واغنینی بی فضلی کان من سواک یا اللہ جارہ مجھے ایک مقصود سے پورا خوری جاتا ہوں دنیا دکی دکی دوانا بی بین مظلوم مدر شاہیز جو خورو یا اللہ شریعہ یمن مسلمان نے شانتی دان خورو بارو تر مسلمان نے تمہیں دویا خورو یا اللہ امرو ایدہ اسٹر احفاظت فرماؤ بھائی بھائی اسی میں ملے میشی تغار توفیق دان خورو اللہ امرو پیر مرزد سب کل اندر درجالی بلند فرماؤ سجلال مجلد الیمان ایدن شاہید اولیا درجالی بلند فرماؤ اللہ امرو اپنی تو مردے کانو رو اکا سے ماں فرماؤ اکا سوری امرو امبا امرو ماں فرو یا اللہ رب الحم ما کما رب یعنی شغیرا رب الحم ما کما رب یعنی شغیرا کیا موتر بھائی آل دلے تمہار حبیب اور کی نگاتے تو جائے گائے دیو یا اللہ تمہار حبیب اور شپاری سے تمہار حبیب اور پیچھے پیچھے تمہار حبیب اور دامور اور نیچے خلی بھول سرات پار خلی دیو یا اللہ اندکار کو بریا امرالی سام پیچھل خاموٹ تکی بچے یا تمہار دو یار چھتر دی رکھے رکھے یا اللہ मृत्यु समय जमाने जानी कर दिन कलमय थी बलाहम्मद अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आलोचना सुन चले हम हमारा राष्ट्र वाफिले को दान उत्तीर्ण करते के हमारा राष्ट्र वाफिले विशेष उत्तीर्ण जिन्हें हमारा प्रधान उत्तीर्ण महोदय राज्य आलोचना आस्था हज़रत मुलाला नरुस्तम जहदीशाल फ़ाय आधा घंटा शोभे और वित्रितान उसम पूर्ण बोयार उसम पूर्ण कोरान लगे तंदे हमने उन्हें उत्तर राम आराम दर माफ़िलर ऐ प्रधान वक्ता जे शुद्ध टाका तक के आगे तो शमोली नूर जब मस्ती दर खती हज़रत मुलाला प्रोफ़िकुल इस्लाम तंजिम शाब तंजेश्वरो يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سامي دعوك يا رسول سلام عليك Do 
مینار شابوج مینار لوڈا کی اپنا رکھنار چومی با نورانی خدا میں چومی با Jahanam, Ashar.